heshima kwako Tanzania karibu na bila shaka ubuheri usiku wa leo karibu katika the big agenda mimi ni Mtoz Alois Nyanda kama na hodha ama kwa urahisi zaidi unaweza kaniita mwenyekiti wa mjadala huu mpaka saa na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki ambako nitakuwa nikizungumza na Watanzania wote kama sehemu sahihi linalotoa fursa la Watanzania wote kujumuika katika jukwaa hili kuzungumza kuhusu haki zao kuhusu masuala ya uhuru wao na kuhusu masuala ya maendeleo yao na masuala ya usalama leo neno maendeleo limetoka kidogo na badala yake limekuepo usalama wa raia na mali zao ambalo jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi yetu lilianzishwa mahususi kwa ajili ya kufanya mambo kadhaa kubwa ni kuhakikisha basi wanadhibiti lakini pia kudhibiti uhalifu na kulinda raia na mali zao mjadala wangu uko hapo leo kuhusu uhuru haki na usalama shiriki matangazo haya tuko live kote facebook na youtube kwa jina la habari star tv kule instagram naweza kuandika alos nyanda nami na nitasoma lakini kabla sija kutambulisha na nilivyosema tu kabla sija kutambulisha ni kuonyeshe huyu ni mgeni ambaye mimi nimewahi kuwa naye hapa miaka kama mwaka mmoja na sehemu akiwa kamanda wa polisi hapa jijini Mwanza Tanzania kwa maana ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza niliwahi kufanya naye mazungumzo haya kisha nitakutambulisha yuko leo hapa na maoni yenu ni mengi sana ambayo mimi nitajikita kwenye kusukuma makombora kutokea Mwanza kuelekea sehemu ambako yuko mafichoni na nitamwibua punde hebu tujikumbushe hii kabla sijaendelea wewe umesoma sheria na ni muumini wa sheria na ni msimamizi wa sheria. E, mara mwisho nimekuwa na wewe hapa nikakuuliza unaamini katika kusimamia sheria? Ukaniambia unaamini katika kusimamia sheria. Bado unaamini katika hilo na e, unatekeleza wajibu wako kwa kuzingatia hicho unachokiamini mpaka sasa? Ama kuna mabadiliko? Kusema kweli uwezi kuwa msimamizi wa sheria mm. halafu usiwe unakwenda na dhana hiyo mm. e, na ni vigumu hata ikitokea mm. inatokea jambo linakuwa ni tofauti mm. lakini bado haliwezi kukutoa kwenye mstari wa kuwa na, na imani hiyo mm. e, wewe unaamini unasimamia sheria ni vigumu sana kuitekeleza kazi hii ya polisi mm. e, kama mm. hautakuwa kwenye mtiririko huo ila wewe ni muumini wa sheria ni dhahiri mm. e, lazima niwe katika mtiririko huo. Mm. Juzi ulitumia kigezo gani sana? <laughs> wakati wakati vyama vya siasa viko <coughs> vinatekeleza wajibu wake wa kuna disera. Kati kati ya jiji la Mwanza ukazuia watu wasiingie kufanya shamba shamba wakati ule wanakuja vyama vya hasa chama cha upinzani kilivyokuja wapo kwa mujibu wa sheria wanatekeleza kwa mujibu wa sheria wanakwenda kwenye mikutano kwa mujibu wa sheria wanataka kuingia kati kati ya jiji la Mwanza we ukasema no ulitumia sheria gani pale watu gani kwanza chama cha demokrasia sababu mimi na vyama vingi mfano chama cha moja vyama vingi nimezungumzia chama vingi nimezungumzia chama cha demokrasia na mwendo wa chama kwa mfano sheria ipi pale ilitumika kufanyaje kuzuia wasiweze kuandamana katikati ya mji e, lazima ukumbuke mm. e, e, bwana mm. nyanda mm. kwamba kazi kubwa jeshi la polisi mm. e, kwanza jeshi lenyewe limeundwa kisheria mm. lakini karibu inshallah kula msingi umesema kwa nini ulizuia Nilizuia. na ulitumia sheria moja ya moja ya jukumu langu kubwa kumbuka mm moja ya jukumu kubwa la jeshi la polisi uhalifu. sikiliza mm. mm-hmm. moja ya jukumu kubwa la jeshi la polisi pamoja na kuzuia uhalifu mm. ni kuhakikisha watu unawalinda wao kama watu mm-hmm. lakini pia na mali zao mm. sasa pale nilikuwa na kundi la watu mm. moja ya kazi yangu ilikuwa sio kuwazuia mm. ni kuwalinda mm. wasipate madhara uliweka bloku pale kumbuka mm-hmm. Uliweka bloku lakini kumbuka mm-hmm. hakuna ubishi kwamba mm. uliweka bloku niliweka hakuna aliana kwamba uliweka bloku hakuna ubishi juu ya hilo okay lakini kumbuka ni mapema mchana kabisa kumbuka kumbuka, mm-hmm. kumbuka. Mm-hmm. kumbuka. Mm-hmm. ni ni dhana potofu kufikiri vitendo mm-hmm. vya kihalifu vinafanyika usiku mm-hmm. 
ni dhana potofu mm. katika karne hii kufikiri mm. vitendo vya kihalifu vya ajabu mm. kwamba vinafanyika usiku mm. e, ukiwa unafuatilia sana matukio hapo matukio yanafanyika mchana mm. kwa upe mm. matukio makubwa na mazito mm -hmm. kwa hiyo jukumu langu kwanza ni kuzuia vitendo vya kihalifu mm -hmm. lakini jukumu la pili ambalo nalo kimsingi ni la kwanza mm. kwa namna moja au nyingine kuwalinda watu Ani huyo ni kamanda wa polisi kanda malumu ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro yuko Dar es Salaam katika studio zetu ni kusalimu usiku leo kamanda ni heshima yako na ni heshima yangu pia kuwa kwenye uwanja ule ule ambao uliwahi kukuleta hapa takriban mwaka mmoja na sehemu ukikalia hapa na tukazungumza niseme karibu sana usiku wa leo na kusalimu habari ya Dar es Salaam e sana e, mimi nashukuru kwa mwaliko e, na kimsingi nimetikia mwaliko wa Star TV na, na nimekukumbusha ni, ni mbali sana sisi juu kama umekumbuka umekumbuka mbali sana u mjadala wangu mimi na wewe hapa nikasema baada hapa labda tutapigana pingu bana kabisa mahojiano yale yalikuwa mazito lakini yenye kutoa elimu na bila shaka watu waliokuwa nafuatilia kwa karibu watakuwa walifaidika na e, hoja zile ambazo kwa namna moja au nyingine ziliibuliwa na wewe na baadhi ya wananchi ambao upenda kupata maarifa ya ufahamu wa mambo mbalimbali lakini maarifa zaidi kutoka kwenye taasisi hizi za usimamizi wa sheria ni kushukuru sana na sasa mimi nataka nianze mjadala wangu kuhusu uhuru haki na usalama na leo tunajua nyinyi jeshi la polisi mnayo eh, kwa mujibu wa vitabu vyenu ama miongozo yenu ambayo inawataka mtekeleze wajibu wenu kwa mujibu wa sheria na bahati nzuri kitaaluma wewe pia ni mwanasheria kwa hiyo huwa na enjoy inavyokutana na mtu kitaaluma ni mwanasheria pia kujadiliana naye hapa mambo yanayohusu haki za watu. Nataka kujua hali ya usalama kwa jiji la Dar es Salaam kwa sasa. Taharuki zilizozuka zimekabiliwa kwa kiwango gani? Na ebu niambie e, tangu mmeongeza polisi mia tatu hapo Dar es Salaam mbili mia tatu kwenda kukabiliana na uhalifu mmefanikiwa au bado wengine wanasema ni, ni, ni mzaha unaendelea kufanyika pale ambapo tukio linafanyika ndiko nyinyi mnakuwa active kwa nini hamui active baada ya tukio kabla ya tukio karibu sana kamanda hebu nipe hali ya usalama hapo unapaswa kutambua eh, kazi kubwa ya jeshi la polisi eh, ni kuzuia vitendo vya kihalifu eh, kwa hiyo ukiona kitendo fulani kinajitokeza na kwa nafasi yake kinazusha taharuki basi utambue kwamba eh, kuna kazi kubwa ya ziada ilifanyika kabla ya tukio hilo au kabla ya kitendo hicho na inapokuwa imetokea basi jukumu la ziada ni kufuatilia kupeleleza e, na baadaye kuwakamata wahusika e, na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya kisheria ikiwa ni pamoja na kabla ya kufika mahakamani kupita kwenye ofisi za mashtaka kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba kazi kubwa ni kuzuia sasa kitokea bahati mbaya limeibuka basi ndio idara za upelezi zinafanya kazi kufuatilia na kuwakamata wahusika
na, najua na ni, ni mjadala wangu haujajikita sana kwenye kwenye eneo la Dar es Salaam peke yake japo wewe kimamlaka sasa hiyo ndo zoni yako lakini nitauliza na mambo mengine kumekuwa na taharuki Dar es Salaam hasa kwenye kile kinachoitwa kundi la vijana ambalo nimekuona mara nyingi unasema kwamba eh, ni vijana wa mtaani ambao wengine wamekacha masomo wengine hawakumaliza shule na wengine wamejiunga kama makundi wakafanikiwa kusimamisha mtaa kwa muda wakapora wakapiga wakaua e, siku moja baadaye kamanda wa polisi Dar es Salaam kaibuka na kusema kipi ni kudhibiti au ni kukamata mtu aliyekwisha fanya unyama kipi kinapaswa kuwa cha kwanza karibu e, kwanza kuna maneno ya makatika katikati Nimesikia maneno ya mwisho ni kipi ni kudhibiti au kukamata maneno ya katikati mengi yamekatika pale sikuweza kuyapata kwa hiyo e, sijui sasa swali lako kimsingi ilikuwa ni lipi lakini wataalamu hapa wala, walikuwa nafuatilia na kuona kwamba kuna maneno mengi katikati yamekatika pale kama basi mitambo iko vizuri unaweza karudia ulichokiuliza hilo na na ninajaribu ni, ni, ni kusema kwamba jiji la Dar es Salaam limekuwa na matukio kadhaa ambayo yameonyesha kwamba uhuru haki na usalama wa raia uko mashakani na ninyi mmepewa dhamana ya kuhakikisha mnalinda mnatetea na mnatoa uhuru na haki kwa raia wa Dar es Salaam kuhakikisha angalau wanaishi kama ambavyo katiba inawataka yametokea matukio kadhaa nilikuona umekwenda sehemu vijana wameiba kwa maana ya vyuma kwenye madaraja mtu mmoja kauwa sehemu ya kulala wageni kundi linaloitwa vijana ambao mnaweza wa mtaani ambao linafahamika kwa jina la Panyarod wamekwenda wamezuia haki za watu kustareheka usiku wakateka mtaa wakauweka chini ya ulinzi wakapora wakaiba wakaua siku moja baadaye ninyi mkatoka na mkasema mmekamata watu 163 mmeua watu sita swali likawa kipi kinapaswa kuanza ikiwa kazi yenu ya msingi ni kudhibiti matukio ya uhalifu Unakuja kusema umekwisha uwa watu sita waliokwisha tekeleza mauaji. Kazi ya msingi ni ipi? Ni kudhibiti au ni kukamata mtu aliyekwisha fanya tukio? Hilo ndio lilikuwa swala la msingi. Kipi kinapaswa kuanza? kwanza ni kweli kama umeifuatilia sana sheria ile ya jeshi la polisi e, e, kazi kubwa ya jeshi hili ni kuzuia vitendo vya kihalifu lakini ni kuzuia vitendo vya kihalifu e, kwa kushirikiana na wadau wengine e, wa masuala ya kiusalama e, wadau wa masuala ya kiusalama ni pamoja na raia wema ambao wanafanya kazi kwa karibu na jeshi la polisi sasa ukitaka kusema kwamba e, watu waliteka mtaa lakini baada ya siku moja mtu akaibuka na kwamba watu 165 wamekamatwa kwanza si kweli e, baada ya matukio yale e, kazi kubwa ya ziada ilifanyika ya upelelezi 
na baadaye e, kupitia taarifa za ki za za, ki, za kikatero e, walibainika baadhi ya watu wakakamatwa e, na swala lile ambalo naliongelea la mauaji e, kimsingi jeshi la polisi e, linatambua haki za raia e, na linatambua mifumo ya kisheria ya kushughulika na wahalifu lakini e, inapotokea mazingira ya kwamba muhalifu anataka kupoteza uhai wa ofisa ambaye ni msimamizi wa sheria basi msimamizi wa sheria kwa kupitia sheria zile zile na haki za kuishi za watu wote anayo haki ya kujilinda e, na katika harakati za kujilinda inatokea madhara e, basi kama ulifuatilia taarifa ile e, watu walijeruhiwa na baadaye wakapoteza maisha lakini sio malengo ya jeshi la polisi e, kuhakikisha kwamba maisha ya mtu fulani yanapotea lakini mazingira wakati mwingine yanalazimisha sasa nani kati ya mhalifu na msimamizi wa sheria a, nani katika mazingira magumu ya mmoja wao kupoteza maisha nani apotee kwa hiyo kila mtu ana haki ya kujilinda na ulichokiona au ulichokifuatilia pale ni maafisa wa polisi walikuwa wanajilinda na kimsingi hawakuwa wanaua wangu msingi lakini ni, ni case study na ugusa maisha ya watu kwanza hapa niweke sawa kamanda hatuongelei upelelezi hapa e, tuko tunajadili matukio makubwa yanayosikitisha na yano, pengine yanaweza e, kukatisha tamara hii dhidi ya imani ya jeshi na polisi ziko kesi nyingi sana watu wanakufa kwenye vituo vya polisi wengine e, wanapigwa ndani ya vituo vya polisi sasa tuna atuongelei atuongelei wali, walipeleleza watu gani kwa mfano kesi ya panyarodi kwa mfano tunakubaliana ninyi ni askari mlio kwenda shule mmekwenda kufanya mafunzo manake ninyi ni watu ambao mlipata training mko qualified ni watu ambao mmepewa mmedha, dhamana kwa kiwango kikubwa kama jeshi la polisi hapa nchini E, mnafanya mambo yenu strategically amfanye kama kikundi cha wahuni wengine ambao labda panyarodi hivi vijana wa, wengine hawajamaliza shule darasa la saba wengine ni kundi la vijana wanakuta nyinyi mna mipango mko trend inawezekanaje kile kitengo cha intelligence ya chenu kinashindwa kubaini jambo linalopangwa na watu ambao sio qualified Watu ambao hawajaenda shule, watu ambao hawana mipango, watu ambao wanapanga, wana silaza jadi, wanafanya tukio, wanafunga mtaa dhidi ya watu ambao mko qualified. Mnataka tuwaoneje kamanda katika mazingira kama hayo. kwanza si kweli kwamba mtaa unafungwa e, japo kuwa e, 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 wakati wa utekelezaji wa uhalifu ule e, huwa kuna nyumba ale mbili au tatu zinavamiwa e, na zinatumia mda, na ukiangalia aina ya nyumba zinazovamiwa unazikuta ziko pembezoni e, lakini e, huwezi uka, ukatamka na kufanya hitimisho kwamba hawa watu wana maarifa makubwa zaidi ya maafisa ambao wamesomea kazi ile e, na ndio maana unaweza ukakuta e, katika mwaka mzima e, labda e, matukio ya namna hiyo ambayo ni matukio ya maudhi yanatokea e, kama mwaka mzima huu imetokea kati ya mwezi Agosti mpaka Septemba katikati hapa na baada ya hapo E, vyombo hivi vya dola vimeshughulika e, haraka sana kwa kiwango kilichopita kiasi na kuweza kudhibiti hali hiyo. Kwa hiyo uwezi kusema wana maarifa makubwa zaidi ya wasimamizi wa sheria. Ndio maana umeona katika mwaka mzima e, tukio hilo limeweza kuibuka na kuzua taharuki kwa sababu sehemu kubwa 
ya miezi mingi ilikuwa miezi ya amani kwa hiyo kimsingi uwezi kusema wamepata e, nafasi ya kutamba sana e, wametumika kwa muda mchache na wakashughulikiwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria kwa muda mchache na hali mpaka sasa hivi kwa wakazi wa jiji la Dar es wanajua imerejea kwa kiwango gani bila shaka una bila shaka sasa vyema e, na tunaomba radhi kidogo kwa sauti hiyo lakini e, tunaendelea nilikuwa nasema wewe ndio bosi wa kanda malumi ya Dar es Salaam bila shaka unanipata vyema na okay na kama ananiambia nipate kabisa na, na, na bila shaka unanipata sasa Sasa unanipata. Ah, okay, sasa kama unanisikia, naomba niweke swali sasa kwamba yeah, najua wewe ndio boss kamanda yeah, wakanda maalum ya Dar es Salaam. Kwa sababu hiyo Dar es Salaam ni mkoa uh, wa kipolisi maana yake imegawa Dar es Salaam wameigawa Kinondoni, Temeke na Ilala. E, lakini ndani ya Dar es Salaam tunataka kupima uadilifu, uaminifu wa jeshi la polisi dhidi ya raia ambao kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria mnao haki ya kulinda raia na sio kuwadhuru raia kwa sababu nyinyi mna haki za kisheria za kuhukumu badala yake mnatekeleza e, na mahakama ndio imepewa tafsiri hiyo kwa maana haki ya kutafsiri kwa mfano nataka nikuonyeshe tukio moja lililofanyika Kinondoni Dar es Salaam na wewe ukiwa Dar es Salaam na Dar es Salaam kimikoa ya ki, ni mkoa kipolisi Kinondoni Temeke na Ilala kisha nitakwambia Unataka raia wawe na imani na jeshi la polisi kiwa wapo ndani ya mikono ya polisi wanaweza kudhibitiwa vikali chini ya vituo vya polisi. Ngoja nikuonyeshe hiki afu nitarejea hapa. Pande na bumu Huyo ni askari ambaye yuko Kinondoni Dar es Salaam, kituo cha polisi. Kakamatwa mtu anashambuliwa ndani ya usalama, ndani ya polisi Dar es Salaam. Maana yake nini? Unataka wananchi wawe na imani na jeshi la polisi? Karibu sana kamanda. Karibu sana kamanda. Ah, kwanza nikiri eh, kwamba klipu hiyo niliona. Lakini pia eh, E, taarifa za kina juu ya klipu hiyo zishatolewa maelezo na msimaji wetu wa jeshi la polisi e, kwa hiyo kwa kupitia maelezo yale nadhani unaweza kaijua taswira ya mimi e, na jeshi la polisi kwa ujumla e, lilichukua nafasi gani e, kusiana na swala la e, maadili lakini mifumo ya kijeshi jinsi ilivyo 
e, na kimsingi si taswira inayokubalika na jeshi na yale maelezo ya msemaji wa jeshi na polisi ya Fandemisime yalitosheleza majibu juu ya hicho ambacho nakihitaji na picha hii manake ni nini lakini itosha kusema tu kwamba jeshi halikubaliani na mifumo hiyo na lilichukua hatua kama vile taasisi zingine na waandishi wa habari mmoja ambavyo anaweza kafanya kosa lakini hatuwezi tukatoa hukumu ya Star TV Communication ya Corporation kwamba ndivyo wanavyofanya kazi zao kwa hiyo hilo liliisha kwa nafasi yake na trust ilirudi haraka sana baada ya kuona jeshi limechukua hatua gani kulingana na mifumo yake okay nadhani kamanda hayo anaweza kuwa ni majibu yanaweza kuridhisha raia wa Tanzania kwamba mtu yuko kwenye kituo cha polisi ita, itaishia tu ku, kusema maelezo ya jeshi la polisi mimi ninayo ya msemaji e, ninayo maelezo hapa ya msemaji wa wa polisi namna alivyosema akasema kwamba e, wamechukua hatua na huyo askari alikuwa amekamatwa na kwa kwa ndani lakini ni kukumbushe tu kwa mujibu wa mwongozo wa jeshi la polisi kwa maana PGO unaifahamu vizuri sana bahati nzuri ile mwanasheria hasa kifungu cha kwanza e, kile 20 anasema askari unapomhoji mtuhumiwa hana haki yoyote ya kumpiga kwa mujibu wa sheria kitabu kinachoongoza nyinyi askari wanapata wapi jeuri hata ya kukanyaga PGO yao wenyewe kwa sababu swala sio askari alichukuliwa hatua swala sio askari aliwekwa ndani baada ya kufanya tukio lile PGO inawazuia na imewapa mwongozo mtuhumiwa anapohojiwa anatakiwa kuhojiwa na si kushambuliwa ndani ya jeshi la polisi kama mwezi kusimamia sheria zenu wenyewe kitabu chenu wenyewe kweli mtaweza kuheshimu raia karibu sana kamanda kwanza kimsingi jeshi lilitambua kwamba e, kilichofanywa na askari yule kilikuwa ni kosa na ndio maana kilichukua hatua sasa unapokuja kwenye mtizamo kwamba sasa inakuwaje e, PGO inaelekeza jinsi ya kutekeleza majukumu halafu mtu anafanya tofauti sasa hiyo ni ni, 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 ni makosa ndio maana swala lile la ukiangalia katiba yetu inasema usawa mbele wa sheria kwamba ukifanya kosa unashughulikiwa e, e, kisheria kama mtuhumi wa mwingine kwa hiyo wewe wakati unamwona ni askari jeshi limemwona yule ni mtuhumiwa nikamshughulikia kama mtuhumiwa e, kwa hiyo ni sawa sawa na wewe nyanda au mwandishi yoyote akafanya makosa ya kimaadili kwenye uandishi wake labda akaenda akaomba rushwa au akakamatwa na rushwa halafu watu waanze kuihukumu Star TV kwamba inakula rushwa tashughulikiwa nyanda kama nyanda kwa mujibu wa sheria usawa mbele ya sheria na taasisi ya Star TV itaendelea e, kwa hiyo hilo ni, ni kosa kosa binafsi ambalo kimsingi jeshi lilireact haraka sana na alikukubaliana hii haimaanishi kwamba ile miongozo ipo kama 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 umbrella kama mavuli ndio maana msemaji wa jeshi letu la polisi afande sina assistant commissioner misime alilitolea ufafanuzi wa haraka pale pale ile kuonyesha kwamba jeshi linasimama na miongozo kwa hiyo kilichofanyika ni kosa na ishughulikiwe haraka kamanda mulilo jumanne mulilo hebu nithibitishie wewe tunaweza kukutenganisha je na jeshi la polisi tunaweza kukutenganisha vipi na jeshi la polisi kwa sababu jeshi as a institution inawahudumu inawafanya kazi ambao ni ninyi 
wewe kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam tunakutenganisha vipi na jeshi la polisi kwamba amefanya murilo ah hilo sio jeshi tunakutenganishaje wewe na jeshi la polisi Mimi utanitenganisha na jeshi la polisi pale nitakapokuwa nimefanya makosa. Kwa sababu jeshi la polisi lina miongozo yake, eh, lina mifumo yake, eh, lakini mifumo mingi inazingatia sheria na sehemu kubwa ya mifumo ya jeshi la polisi eh, i, i, haikiuki katiba ambayo ndio sheria mama. Eh, eh, yaani mother statute au basic law. Eh, kwa hiyo nikiwa tofauti ndio hapo umenitanganisha. Mimi ni msimamizi wa sheria. <laughs> Kamanda, ninachofahamu kwamba umma wa Tanzania unawaangalia. Unazo taarifa kwamba sio kesi za kinondoni, sio za ilala, sio za uh, za temeke. Ni karibu nchi nzima. Pale Kilimanjaro tumesikia uhalifu ndani ya vituo msoma ulisikia uhalifu ndani ya vituo mtu mmoja pale tarime akafa mikononi mwa polisi wala alina mzaha ili kwa sababu mkuu wa mkoa alizungumza by then kwamba ni kweli askari Kwa unanisikia? Hapo unanipata? Sawa, nitarejea punde kutoka hivi sasa. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na ki Shukran sana na asan sana nimerejea tena tunaomba radhi kidogo ya sauti hiyo lakini hakuna kilicharibika na kamanda wa polisi kana malume ya Dar es Salaam yuko hapa uhuru haki na usalama nilikuwa nakuuliza kamanda kwamba yako matukio sio Dar es Salaam peke yake tuliona msoma pale tarime raia amekamatwa na polisi akafa mikononi mwa polisi mkuu wa mkoa akazungumza by then Kilimanjaro tumesikia tumesikia Kagera tumesikia Mwanza tumesikia matukio kadhaa yanayofanywa na jeshi la polisi dhidi ya raia tunawezaje tunawezaje kutenganisha uhalifu unaofanywa na raia na uhalifu unaofanywa na jeshi la polisi lenyewe dhidi ya raia wake taswira yenu ikoje kwa sasa kwa raia nyinyi mkijipata thimini kamanda karibu sana <coughs> mimi kwanza utambue e, ni kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar kwa hiyo <coughs> mipaka yangu inaishia Dar es Salaam. E, siwezi kuongelea swala lolote ambalo linahusiana na mkoa mwingine kwa sababu e, e, wanasheria wanatambua 
kwamba kila 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 shauri au kila kesi na mazingira yake every case has got own merits sasa mimi ukianza kuniuliza mambo ya ya musoma au mara au mambo ya Kilimanjaro eh, 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 kusema kweli siwezi nikaelewa eh, una au siwezi kuliongelea vizuri jambo hilo eh, mimi niulize mambo ya Dar es Salaam na kwa sehemu kubwa nitakuwa na fursa nzuri ya kuweza kukujibu hautaondoka hapo kwa maelezo hayo kila ya dasa ikoje kimsingi tunaendelea vizuri sana kushikana Dar es Salaam na wanatupa taarifa za kutosha kuhusiana na matukio utaweza kuondoka hapo kwa sababu eh, nimekupa mfano wa musoma kwa maana atarime kule ama atarime kule nilikupa mfano wa tarime nimekupa mfano wa Kilimanjaro nimekupa mfano wa Kagera nimekupa mfano sasa mjadala huu licha kwamba uko kamanda wa polisi kanda maalumu wa Dar es Salaam haiondoi haki ya kutoa mifano inayofanywa na maeneo mengine ndio maana swali la msingi likawa taswira yenu ikoje sio kamanda unasemaje kuhusu tukio la tarime swali langu alikuwa hivyo swali langu lilikuwa taswira yenu sasa labda kama wewe sio 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 kamanda ndio maana kaliulize hilo lakini huku nimekupa mifano katika maeneo mengine swali likawa taswira yenu ikoje wananchi ni waaminifu kwenu kiasi gani kwa sasa hilo ndio swali mengine nilikuwa nakupa mifano kamanda kwa hiyo sikimbie kwenye kwenye usemaji mwingine wa mikoa mingine hiyo ilikuwa ni mifano lakini nikarudi kwako kama polisi kama kamanda taswira ikoje kujibu katika mitazamo miwili eh, kwanza eh, mimi siwezi kujijua mimi kama mimi siwezi kujijua taswira yangu ikoje mbele ya jamii yani reputation people's opinion upon you yani watu wanakuonaje eh, sasa mimi siwezi kujiona watu ndio wananiona hilo la kwanza lakini la pili ukitaka niijue taswira ikoje mimi kwa upande wa jeshi la polisi eh, kwa sehemu kubwa E, taswira sio chafu kama wewe unavyojaribu ku, kuijenga kwa sababu mahusiano ni makubwa sana kwa kupata taarifa kutoka kwa raia raia wengi wanatukia vitendo vya kihalifu na wanatupa taarifa raia wengi wanafurahia sana tunavyowakamata watuhumiwa raia wengi wanakuja kutoa maelezo ya kiushahidi ili yatumike mahakamani kama ushahidi kwa hiyo ukiniuliza taswira ikoje robo tatu ya wananchi wema wako vizuri sana na jeshi la polisi na ile robo inabakia wahalifu ndio wanaliona jeshi baya kwa hiyo robo ambalo ni kundi la wahalifu wanaliona jeshi ni baya hiyo ndio taswira ambayo mimi naiona e, kulingana na hoja ambazo unataka kuzifahamu kutoka kwangu pamoja na maelezo hayo unasema ni vigumu sana kujipa tathmini sasa jeshi la polisi mnajipaje tathmini wenyewe ndani kama unasema ni vibaya ama huwezi kujitathmini mnafanyaje sasa wenyewe ndani katika kujitathmini ikiwa mnadhani hamwezi kujitathmini e, sasa sisi tukiwa tathmini e, maana yake inatosha na kama inatosha nyinyi hamna rumu ya kujitathmini labda hicho kitendo cha kutoweza au kutokuwa na uwezo hata wa kujitathmini labda ndio inayosababisha watu wanaweza kupanga tukio la kinyama sehemu na nyinyi mkashindwa kupata taarifa na mna vitengo mna kamisheni ya intelligentsia hasa kamisheni ya intelligentsia kama haiwezi kujitathmini juu ya kupredict tukio fulani maana yake ni kwamba kamanda unataka kuthibitishia umma kwamba jeshi aliwezi kujitathmini
nimekupa mitizamo miwili ya tathmini tathmini ya nje lakini tathmini ya ndani nadhani hukufuatilia kwa karibu sisi tunacho kitengo cha tathmini monitoring and evaluation kitengo hicho kipo kwa hiyo ulitaka kujua e, kwamba e, e, jeshi linaonekanaje nje nikakwambia kuna kuna kuna, kuna taswira mbili ambalo ambazo zinaweza zikaonekana eh e, yani watu wanaonaje kwa nje e, yani reputation people's opinion upon you watu wanakuangaliaje lakini mimi nikakupa tathmini ya ndani nikakuonyesha tathmini ya ndani e, robo tatu ya kazi kubwa zinazofanywa na jeshi la polisi kuzuia vitendo vya kihalifu lakini jinsi linavyoendesha kazi zake ni nzuri tathmini ya robo tatu ni nzuri ni nzuri kivipi naangalia mahusiano yaliyopo kati ya raia wema na jeshi la polisi robo tatu ya raia wema wanashirikiana kwa karibu sana na jeshi la polisi na ile robo nyingine ya wahalifu ndio tathmini nakupa ile robo nyingine ya wahalifu ambayo ni wachache yenyewe ndio naweka magepu hayo ya masuala ya ushirikiano na jeshi la polisi kwa hiyo nilikupa tathmini katika engo mbili kwa hiyo si kweli kwamba jeshi la polisi haliwezi kujitathmini kwa sababu tunacho kitengo cha monitoring and evaluation kinafanya tathmini ya mambo mengi yanayofanywa na jeshi la polisi lakini kinatoa fursa ya kurekebisha baadhi ya mambo na jinsi gani yanaweza kaboreshwa baadhi ya mambo kupitia mafunzo mbalimbali ambayo yanatolewa ndani na nje ya jeshi Okay. Okay. Asante sana. Na yako maoni ni mengi sana na e, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Michael Noel. Yeye ame ana ujumbe tu kwamba liko tukio au sasa hivi yako matukio ya ya kusikia mtu ame wamelawiti, wamelawiti, wamelawiti. Na tukio la ulawiti wa mtoto wa miaka mbili hapo Dar es Salaam litokea karibu mwezi mmoja uliopita maeneo ya kawe na mtuhumiwa ambaye inaelezwa ni katekista wa kanisa kawe na alikamatwa na kuhifadhiwa kituo cha polisi kawe waandishi wetu walikwenda wakaenda kufuatilia tukio hilo na kufanya mahojiano na mtoto E, aliyefanyiwa tukio hilo ambaye amekutwa na magonjwa kadhaa ya ngono lakini walipotafuta waandishi wetu kujua taarifa hizo jeshi la polisi limechukua hatua gani mpaka sasa zilizochukuliwa na jeshi la polisi dhidi ya e, mtumi wa yule maafisa walio chini yako wewe kamanda hawakuwa tayari kuzungumzia tukio hilo lilotokea wewe ukiwa upo likizo mwandishi wetu ametuma swali anauliza vipi file lile limefika mezani kwako na kama limefika hatua zikoje maana matukio haya yanatia ukakasi yanatisha na yanaogofya zaidi karibu sana kama una taarifa hilo mwandishi wetu ametuma swali kutokea dar es salaam anataka uliweze kuli, kuli, kuliweka sawa fahamu au kujua tu kama eh, facts za kesi za jambo hilo zipo kama unavyozieleza kama zipo kama unavyozieleza ni dhahiri kwamba shauri hilo itakuwa kwenye mtiriko mzuri wa kisheria kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya mtuhumiwa Wow. toka kwako na ninazo dakika tano kamanda hakuna mashaka na hili niwe muazi kwamba si kweli kwamba jeshi la polisi linafanya kazi zake vibaya yako matukio yanayoonyesha sura mbaya ya jeshi la polisi na yako matukio yanayoonyesha sura nzuri ya jeshi la polisi kwa mfano 
hapa mwanzo ukiwa kamanda kati ule akiwa Ahmed Msangi akaja Shana marehemu lakini na wewe kulikuwa na matukio ya kutisha hapa watu saba wakauawa pale Sima msikitini hapa watu wakauawa lakini baadaye uhalifu ulio uliondoka kabisa kwa hiyo sio kwamba jeshi amfanye kazi nzuri sana kuna maeneo mnafanya kazi nzuri na kuna maeneo mnafanya kazi vibaya kwa hiyo hilo hamtaweza kulikwepa na tunapowapongeza tunawapongeza mimi nikushukuru sana kamanda labda kama una maneno ya kuambia wana wa Dar es Salaam maana unaonekana kwenye mipira na umekunja sura hiyo na uh, unatisha watu uwanjani bana hebu kama una neno la kuambia watu tafadhali karibu sana kwa dakika takriban mbili hizi <tos> kwanza uh, sura hii huwa wanatishika watu ambao wana vimelea au elements za kihalifu lakini wale ambao ni watu wema sana hii sura ni ya kawaida kabisa e, lakini kwa wananchi wa Dar es Salaam e, ni wahakikishie kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya kiusalama vipo vyombo mbalimbali mbali, lakini kwa kushirikiana na watu wema sisi jukumu letu kubwa la kwanza ni kuzuia vitendo vya kihalifu tunahimiza sana mifumo ya ulinzi shirikishi kwa sababu hati yetu ya maboresho ya jeshi la polisi inasisitiza sana na imejikita kwenye swala la weledi wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu lakini swala la usasa wa jeshi ni swala ambalo linahimizwa sana na mkuu wetu wa jeshi la polisi nchini afande inspector general wa polisi afande e, wambura e, lakini pia kuna swala hili la ulinzi shirikishi e, polisi jamii ni swala ambalo linasaidia sana kuwanyima fursa wa halifu wasiweze kutenda vitendo vyao vya kihalifu maeneo ambayo yamelegalega yana udhaifu wa vikundi vya ulinzi shirikishi ndio maeneo ambayo yanashambuliwa zaidi na wahalifu. Kwa hiyo wananchi tuungane na wenye viti wetu wa serikali za mitaa ambao ni wakuu wa masuala ya kiusalama kwenye mitaa, tushirikiane na polisi kata ambao wamewekwa na mkuu wa jeshi la polisi nchini kila kata. Tushirikiane na viongozi wengine katika maeneo yetu ya mitaa ili tuweze kuhakikisha kwamba Dar es Salaam inaendelea kuwa salama tunaamini tutafanikiwa tunaamini usalama wa Dar es Salaam upo katika kiwango kizuri na haya mambo machache yanayojitokeza ya maudhi na kero yatashughulikiwa vikali sana lakini kwa kuzingatia misingi ya kisheria nashukuru sana kamanda Muliro Jumanne Muliro nitakuja Dar es Salaam hapa. Kwa hiyo nikitua hapo usijoka ni ukanifanya kama yule yule msanii kutoka Nigeria yule. Fika pale ukamsukuma ndani kwanza alikuwa anaita jancha jancha hivi. E, na kushukuru sana kamanda kutokea Dar es Salaam na Mungu akutunze. Tutakutana kwenye koridor nyingine tena na wakati wote karibu sana hapa ni nyumbani Mungu aendelee kukuhifadhi na tunakutakia kila laheri na tunakushukuru sana kushiriki the big agenda. Asante sana. Kwa niaba timu nzima mimi niseme tulikuwa na kamanda wa polisi kanda malumi ya Dar es Salaam Jumanne Murilo Jumanne. Uh, <laughs> of course mtu makini. Uh, kwa niaba timu nzima Emmanuel Makuliga amefanya kazi kubwa na ndugu yangu mdogo wangu uh, Vic social media na wengine wote kwa kukisha basi kazi imekamilika. Na watakio tazamaji mema pindi vinavyoendelea kutoka hapa Star TV usiku mwema mimi ni Mtozi Alisinyanda.
Karibu tena kwenye dondoo na mimi ni JJ Mwaka. Kina baba kuna wakati ukienda safari dakika mbili nyingi safari imeishia hapo. Kuna wakati ukiwa safarini unaweza ukajikuta kwamba mwendo unakatikia njiani. Na kuna wakati hata ile hamu ya kuanza safari hauna. Hii ni dalili ambayo inaonesha kabisa kwamba uwezo wako umepungua na uwezo wa kushiriki ukipungua wakati mwingine hata